es reconocer la existencia de un nuevo grupo etario conformado por personas que superan los 80 años de edad, denominada la cuarta edad, con el objeto de que por una parte instar a la sociedad a poner la atención en sus particulares necesidades de salud, recreación, buen trato y consideración, y por la otra, incentivar la priorización y dictación de políticas públicas tendientes a la promoción y protección de sus derechos. Todo ello en el marco de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, recientemente ratificado por nuestro país. El aumento de este segmento de la población no solo requiere de la incorporación de normativas y políticas públicas que protejan su situación social, sino que también se necesita de una mayor concientización, una cultura de los chilenos en torno a otorgarles mayores niveles de relevancia en los diversos estamentos de la sociedad, de la sociedad chilena y que se traducen, entre otros aspectos, en posibilitar mayores espacios de recreación, acceso a la cultura, al deporte, a la salud, al buen trato, pero fundamentalmente al reconocimiento esencial de entender que los adultos mayores son nuestros familiares directos y volver a rescatar ese, ese valor central que tienen estas personas en el desarrollo de nuestra vida y de nuestra sociedad. Y por lo mismo han sido tomados en cuenta en diversas instancias a nivel internacional, con la suscripción por parte de Chile del Tratado Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por ejemplo, una tarea que nos costó bastante tiempo lograr formalizar y que hoy día es un ámbito institucional que es un paraguas de protección precisamente para los adultos mayores de nuestro país. Y es distinto reconocer adulto mayor a partir de los 60 años respecto de ese segmento a quienes tienen 81, 82 y así sucesivamente. Merecen un tratamiento distinto. Y hoy en Chile, de acuerdo a las informaciones del INE, representan más de 420.000 personas. El 64-65% corresponden a mujeres. La tasa de sobrevivencia femenina es mucho más alta que la masculina. Todos los estudios que se han realizado hasta el efecto han señalado que a partir de los 80 años el ser humano vive un progresivo desarrollo de elementos que obviamente hay que hacerle frente con otras políticas, con otras instancias. Así lo han señalado todos los estudios y la identificación de este concepto de cuarta edad cada vez está adquiriendo una mayor significación incluso por el proceso demográfico de nuestro propio país. Si uno quisiera realizar las famosas pirámides de edades acontecidas en la década del 50, era realmente una pirámide con una gran base de población en los primeros niveles donde teníamos muchos niños. Esta es la pirámide actual, donde obviamente se ha revertido, ya no es una pirámide. Y la causa de eso es precisamente el envejecimiento de la población.